Bonjour. Dans cette dernière partie, on va voir comment inclure les corrélations temporelles dans des modèles plus complexes, euh, notamment les modèles additifs et bayésiens qu'on étudie dans les dernières semaines. Dans les exemples précédents, euh, toutes les données provenaient de la même série temporelle. Donc, c'était une série de mesures à travers le temps. En réalité, euh, ça arrive souvent qu'on veut ajuster le même modèle, donc un modèle avec les mêmes paramètres, à plusieurs séries temporelles indépendantes. Par exemple, euh, en dendrochronologie, on a des séries de croissance de différents arbres ou on a des séries sur l'abondance de populations d'une même espèce à différents sites. Dans ce cas-là, euh, on peut inclure plusieurs séries temporelles dans un même jeu de données temporelles, un même type mais quand on ajuste le modèle Arima comme on a fait dans la dernière, dans la dernière partie, l'ajustement du modèle est fait séparément pour chaque série. Donc, chaque série temporelle va avoir ses propres paramètres du modèle Arima. Ce n'est pas ça qui nous, euh, qui nous intéresse ici. Dans cette partie, on va voir comment on peut ajouter une corrélation temporelle de type ARMA, donc autorégressive ou moyenne mobile, ou résidu d'un modèle additif, donc un GAM avec MGCV, ou d'un modèle hiérarchique Bayesian. Dans ce contexte-là, on n'aura pas l'avantage qu'on avait dans la méthode Arima euh, précédemment d'avoir une sélection automatique de, de l'ordre P et Q. Donc, il faut soit choisir euh, basé euh, sur la théorie ou euh, sur l'observation des corrélations entre les résidus ou par sélection de modèle avec la SC, par exemple. Mais de toute façon, les résidus devraient être stationnaires parce que s'il y avait une tendance, euh, elle serait incluse dans le modèle principal, donc dans le modèle régression. L'exemple qu'on a utilisé, c'est un jeu de données qu'on a utilisé pour le laboratoire sur les modèles additifs. C'est le jeu de données WA082 qui montre les séries d'androchronologiques pour 23 armes de l'espèce Abyss Amabilis. Et là, j'ai déjà effectué les transformations sur le jeu de données qu'on avait fait euh, au dernier labo où on avait utilisé. Donc là, j'ai vraiment la version finale du jeu de données pour la modélisation. On a cinq colonnes, donc l'année, l'identité de l'arbre. On a 23 arbres différents. Pour chaque arbre, pour chaque année, on a la croissance en surface extérieure, CST, l'âge de l'arbre euh, lors de cette année-là et la surface extérieure cumulative à cette année-là. Donc, tout d'abord, je vais répéter le modèle qu'on avait fait au labo 7. Avec MGCV, euh, j'ai créé un GAM, donc modèle additif, pour le log de la croissance en surface extérieure en fonction du log de la surface extérieure cumulative avec un effet additif, donc une spline pour représenter la croissance en fonction de l'âge, et un effet aléatoire pour l'arbre. Donc, chacun des les, les mesures d'un même arbre sont plus reliées dans le temps. Et si j'illustre ces effets-là avec la commande plot appliquée au résultat du gamme, je vois la spline en fonction de l'âge, donc la croissance relative diminue avec l'âge. Et si je vois les effets aléatoires pour chacun des 23 arbres, ils ne sont pas tout à fait normalement distribués, euh, mais assez proches quand même. Donc, pour inclure les l'équation temporelle, on va devoir utiliser une fonction différente pour ajouter notre GAMM. Et c'est la fonction, ce GAMM, justement, qui est basée sur la fonction LME du package NLME. Donc, ça, c'est une LME, c'est une autre fonction pour les modèles linéaires mixtes qui est différente de LMR qu'on a aussi dans ce, dans ce cours-ci, du package LME4. Mais la fonction GAMM du package MGCV est basée sur, sur LME. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si, si j'utilise la fonction GAMM plutôt que GAM, j'ai la même formule pour mes effets fixes, mais les effets aléatoires doivent être présentés ici par un, un argument séparé random. Et je lui donne une liste où je dis ID arbre SILD1, donc ça veut dire un effet aléatoire de ID arbre sur l'ordonnée à l'origine. Et là, après ça, le résultat de GAMM, s'il y a deux composantes, la composante GAM, GAM pour les effets additifs, et la composante LME pour les effets mixtes. Donc, je regarde la composante LME. Ça nous donne un sommaire là qui est un peu différent des autres types de sommaires du modèle. Euh, ici, on a les effets fixes. Ici, les, euh, ça, c'est des les, les coefficients de la spline, en fait, qui sont représentés comme des effets aléatoires dans cette formulation-là. On, on va l'ignorer ici, mais c'est ici qu'on a vraiment l'effet aléatoire au niveau de l'arbre. Donc, 1 par ID arbre. Et ça, on voit que L'effet aléatoire de, de l'identification de l'arbre sur l'ordonnée à l'origine a un écart type de 0.18 et l'écart type résiduel en comparaison de 0.37. Donc maintenant, une fois qu'on a ce modèle-là, on peut ajouter les corrélations temporelles. Qu'est-ce qu'on suppose? C'est qu'en fait, les mesures de croissance d'un même arbre, même en, en ayant pris compte de tous les composants du modèle, les résidus sont corrélés 
pour les années de croissance successives d'un même arbre. Et pour ça, on va utiliser une corrélation de type AR1, donc autorégressif d'ordre 1. Ici, vous voyez, on a la même structure pour le modèle GMM, mais on ajoute une corrélation qui est de la forme corps AR1, donc corrélation autorégressive d'ordre 1. Et la forme de la corrélation, ça dit euh, 1 par milliard. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que c'est les mesures successives pour le même arbre qui sont corrélées et non pas les mesures d'arbres différents. Donc, l'autocorrélation temporelle est à l'intérieur de, des séries qui sont groupées par arbre. Quand on regarde les résultats de ce modèle-là, on voit bon, les mêmes composantes, mais ici, qu'est-ce qui est nouveau? C'est ça ici. Correlation structure, AR1, donc autorégressif d'ordre 1, et c'est groupé par arbre. Et notre estimé ici pour phi, on a un seul coefficient phi parce que c'est d'ordre 1, c'est de 0.69. Donc, on a une autocorrélation positive entre mesures successives de la croissance pour un même arbre. Ici, euh, si je prends la composante gamme maintenant des résultats de chaque modèle, je peux l'illustrer pour illustrer la courbe, euh, l'effet additif en fonction de l'âge. Et on voit que la courbe est semblable, mais quand j'inclus l'autocorrélation, l'incertitude sur la valeur de la spin augmente. Et c'est normal parce que quand on a des résidus qui sont corrélés, quand on a moins de valeur indépendante, l'incertitude augmente. Ce n'est pas très important dans ce cas-ci. Ça ne change pas grand-chose de notre inférence, mais ça peut être euh, important dans d'autres situations. Donc maintenant, euh, si on utilise encore une fois GAM, on peut utiliser aussi LME pour les modèles linéaires avec effet mix. On, on peut aussi, non seulement utiliser CORE AR1, mais on peut avoir un modèle ARMA général avec CORE ARMA. Donc ici, je vous donne un exemple. Si on avait corrélation égale CORE ARMA, on a la même forme pour dire que c'est corrélé à l'intérieur de la série de chaque arbre. On peut avoir des paramètres P et Q, donc P égale 2, Q égale 1, si on a un modèle avec autorégressif d'ordre 2 et une moyenne mobile d'ordre 1. Comme j'ai dit, la fonction LME du package NLME, ça offre euh, la même fonctionnalité. Donc, pour des modèles linéaires mix, pas d'effets additifs, seulement les effets linéaires. On peut aussi avoir des arguments random et correlation. Pourquoi on n'a pas utilisé cette fonction-là plus dans, dans, dans ces cours, dans le cours-ci ou le cours précédent pour les modèles mixtes, c'est que ces fonctions-là, malheureusement, ont plusieurs limites. Euh, tout d'abord, elles sont moins appropriées que ce qu'on a vu avec, par exemple, du LMR pour les modèles généralisés qui, sont, qui auraient des résultats non, non normaux. Et aussi, et ça c'est très important, on ne peut pas inclure plusieurs effets aléatoires, sauf s'ils sont nichés. Donc, des effets aléatoires qui ne sont pas nichés, euh, qui sont croisés, on dirait, on ne peut pas en inclure plusieurs avec ces, ces, ces fonctions-là. Donc, c'est une limite importante. Et c'est pour ça que pour combiner des corrélations temporelles et des effets aléatoires, la méthode la plus flexible et celle que je recommande, c'est d'utiliser les modèles bayésiens avec BRMS, qu'on a déjà vu dans les derniers cours. Et c'est ça que je vais montrer donc, pour, pour conclure ce cours. Donc, voici le même modèle pour la croissance de la surface terrière de l'arbre en fonction de sa surface terrière, de l'âge, d'une spline en fonction de l'âge et d'effets aléatoires de l'arbre dans un contexte euh, bayésien. Donc, avec BRMS, on a un modèle BRM. Et je ne l'avais pas montré, mais un modèle BRM peut inclure des spins. Donc, c'est intéressant, ça, ça inclut la fonction euh, GAM comme, comme une option, un type de modèle qui peut être euh, représenté. Et pour avoir une corrélation de type AR1, donc autorégressif d'ordre 1, c'est facile, on peut écrire AR, donc autorégressif, P égale 1, ordre 1, et on dit c'est groupé par arbre. Donc, les corrélations sont à l'intérieur des groupes qui sont définis par chaque arbre. Et, et donc, ainsi, on a un modèle complet avec les effets fixes, l'effet aléatoire de l'arbre et les corrélations entre mesures successives pour un même arbre. On aurait aussi pu mettre un modèle au lieu de RMA, donc pour moyenne mobile, ou ARMA pour combiner autorégressif et moyenne mobile. Je note ici que je n'ai pas spécifié la distribution a priori. Et en particulier pour la spline, c'est difficile de, de spécifier la distribution a priori mais BRMS va en choisir des, des distributions raisonnables par défaut. Ce n'est pas un problème ici, surtout qu'on a beaucoup de données. En fait. Donc, euh, la forme des distributions a priori va être moins importante sur le résultat. Si je regarde les résultats du modèle, euh, il y a quand même beaucoup d'informations. Euh, bon, tout d'abord, ici, le, le smooth term, c'est pour l'effet additif. On va le visualiser plus tard. Mais ici, correlation structure, donc c'est vraiment comme dans le modèle euh, GAMM, ça nous donne le coefficient d'autorégression d'ordre 1. Et encore une fois, c'est environ 0,69. Donc, on a une corrélation positive. Et ensuite, on a les effets, euh, les effets aléatoires, les effets fixes, comme habituellement.
Donc, pour conclure, euh, je voudrais mentionner que si on veut visualiser notre spleen, donc on a fait un modèle additif avec BRMS, on peut utiliser la fonction Marginal Smooth pour visualiser la forme de la spleen avec une, son incertitude, comme un peu dans le contexte d'un gamme. Ça, c'est la croissance qui diminue, la croissance relative diminue en fonction de l'âge. 